ఆంధ్రప్రదేశ్ లో జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక మొట్టమొదటి ప్రజావేదిక కూల్చివేసి సంవత్సరం కాలం అయినందుకు తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు కొంచెం హడావిడి చేయడానికి ప్రయత్నించారు ప్రజావేదిక కూల్చివేత ఒక విధానపరమైన నిర్ణయం కరకట్టలోనూ నదీ గర్భంలోనూ భవనాలను నిర్మించకూడదన్న నిర్ణయానికి అనుగుణంగా ప్రజావేదికను కూల్చివేశారు ప్రజావేదికను ప్రభుత్వానికి చెందిన భవనాన్ని కూల్చివేయటం ద్వారా రాష్ట్రంలోని ప్రజలందరికీ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఒక సందేశం ఇవ్వాలనుకున్నారు మీరు ప్రభుత్వ భవనాలని కూల్చివేస్తున్నాం కాబట్టి ప్రైవేటు భవనాలను కూల్చివేయటం పెద్ద విషయం కాదని చెప్పదలుచుకున్నారు మరి ఆయన ఎందుకు ప్రైవేటు భవనాలను కూల్చివేయట్లేదు కరకట్టలోని అనేక భవనాలు ఉన్నాయి కదా చాలామంది ప్రముఖులకు ధర్మ సంస్థలకు లేకపోతే ప్రకృతి ఆశ్రమాలకు చెందిన భవనాలు ఉన్నాయి కదా వాటిని ఎందుకు కూల్చివేయలేదు ఎందుకు ప్రభుత్వ భవనాన్ని కూల్చివేయటంలో ప్రదర్శించిన తొందర మిగిలిన వాటిని కూల్చివేయటానికి ఎందుకు చూపటం లేదు అనే ప్రశ్న తలెత్తుతోంది ఈ ప్రశ్న కొంత నిజానికి తలెత్తాల్సిన సమ ప్రశ్న ఇలాంటి ప్రశ్నలు ప్రజలు తల లేవదీసినప్పుడే ప్రభుత్వాలు చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటాయి ఉండవల్లిలో కృష్ణానది గర్భంలో ఎనిమిది పాయింట్ తొమ్మిది సున్నా కోట్ల ఖర్చుతో ఈ ప్రజావేదికను నిర్మించినట్లుగా చెబుతున్నారు అప్పటి ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు నివసిస్తున్న లింగమనేని గెస్ట్ హౌస్కు అనుబంధంగా దీన్ని నిర్మించి అక్కడ ప్రజా కార్యక్రమాలను అంటే నాయకులను కలుసుకోవటం ప్రజలను కలుసుకోవటం ముఖ్యమంత్రి కలుసుకోవటానికి చంద్రబాబు ఉపయోగించారు అయితే ఈ భవన నిర్మాణం ఇల్లీగల్ అనే విషయం అందరికీ తెలుసు అందువల్లనే ఈ భవనాన్ని కూల్చివేస్తుంటే హైకోర్టు జోక్యం చేసుకోవటానికి నిరాకరించింది పర్యావరణానికి విఘాతం కలిగించే నిర్మాణాలన్నిటినీ కూల్చివేయాలని నిర్ణయించారు కానీ ఈ ప్రజావేదిక రెండు వేల పదిహేడులో చంద్రబాబు నాయుడు నిర్ నిర్మించారు దీని వ్యయం నిర్మాణ వ్యయం ఐదు కోట్ల లేక ఎనిమిది పాయింట్ తొమ్మిది సున్నా కోట్ల అన్నది స్పష్టత లేదు ఇతర భవనాలను కూల్చివేస్తామని జగన్ చెప్పారు చంద్రబాబు నివసించే లింగమనేని గెస్ట్ హౌస్ను కూడా ఇల్లీగల్ బిల్డింగ్ దానిని కూల్చివేయాలన్న ప్రయత్నం జగన్ ప్రభుత్వం చేసిందా లేక ప్ర కేవలం కరకట్టలో భవనాలను రెచ్చగొట్టిన విఐపీలను హెచ్చరించడానికి ఇది చేశారా అన్న సందేహం ఉన్నది కేరళలోని మరాదు వద్ద సిపిఎం అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఆ మున్సిపాలిటీలో అనుమతులు కోస్టల్ జోనల్ రెగ్యులేషన్ ఉల్లంఘిస్తూ ఇచ్చిన అనుమతులను మీద సుప్రీంకోర్టు సమీక్షిస్తూ అక్కడ కట్టిన భవనాలను కూల్చివేయాలని బహుళాందశల భవనాలను కూల్చివేయాలని నిర్ణయించింది ఎన్నిసార్లు అప్పీల్ చేసినా తన నిర్ణయాన్ని తిరగతోడలేదు ఆ భవనాలను కూల్చివేసి దేశంలోని ప్రజలందరికీ దేశంలో అక్రమ నిర్మాణాలు చేసే వారందరికీ హెచ్చరిక చేయాలని సుప్రీంకోర్టు నిర్ణయించింది అయితే సుప్రీంకోర్టు అంతకుముందు ఇటువంటి సందర్భాల్లోనే ఇచ్చిన రెండు తీర్పులు పరస్పర విరుద్ధంగా ఉన్నాయి ఒక ఈ ఈ కోస్టల్ జోనల్ రెగ్యులేషన్స్ ఉల్లంఘించిన ఒక సంస్థ మీద కోటి రూపాయల జరిమానా వేసి వదిలేసింది మరో సందర్భంలో చూసి చూడనట్లు పోనిచ్చింది అంటే సుప్రీంకోర్టే పరస్పర విరుద్ధమైన తీర్పులు ఇస్తున్న సందర్భంలో తాను కరకట్ట భవన నిర్మాణాలను కూల్చివేయటానికి ప్రారంభిస్తే ఖచ్చితంగా కోర్టుల్లో స్టేలు వస్తాయని జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం గుర్తించినట్లు గుర్తించినందునే ఈ ఈ కూల్చివేతలను ఆపివేశారా లేకపోతే ఈ ఈ భవన నిర్మాణాలు చేసిన వారితే ఏమైనా ప్రైవేటు ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారన్న సందేహాలు ప్రజల్లో తప్పకుండా ఉన్నాయి కానీ ఈ విషయాన్ని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేయకపోవటం వల్ల ఈ సంవత్సరం తర్వాత కొంత ఆందోళన చేశారు సుప్రీంకోర్టు తీర్పులు హైకోర్టు తీర్పులు ఇన్కన్సిస్టెంట్గా ఉండటం వల్ల ప్రభుత్వం ఈ కరకట్ట భవనాలను కూల్చివేయటానికి ప్రయత్నిస్తే ఇబ్బందులు పడే అవకాశం కూడా ఉంది ఇది ఈ భవనాల కూల్చివేత వెండెట్ట పాలిటిక్స్ వెండెట్ట అంటే కక్ష తీర్చుకునే వైఖరితోటి చేసే రాజకీయంగా చాలామంది విమర్శించారు చంద్రబాబు నాయుడు సహజంగానే విమర్శించారు ఇక్కడ భవనాలు నిర్మించుకున్న వారిలో బీజేపీ నాయకులు చాలామంది ఉన్నారు బీజేపీ మాజీ ఎంపీలు ఉన్నారు గెస్ట్ హౌస్లు నిర్మించారు ప్రభుత్వ 
ఒక ప్రజాప్రతినిధి అయితే బీజేపీ ప్రజాప్రతినిధి అయితే నేను కోస్టల్ రెగ్యులేషన్ ఇది కరకట్ట నిబంధనలు ఉల్లంఘించలేదు నదిలో నేను భవనాన్ని నిర్మించలేదు నదే నా స్థలంలోకి వచ్చేసి ఆక్యుపై చేసిందన్నంతగా ఆర్గ్యూ చేశారు